干妈，嗯，别动，还没洗呢。你给我洗吗？我想吃。还撒起娇来了。不喜欢。喜欢死了。走。哎，圆圆，你怎么做上饭了？快，你是客人，你赶紧进去休息。没事儿，阿姨，没事儿。你们俩，你们俩好好进去休息，这边交给我就行了。哎呀，圆圆，那大老远好不容易来一次，怎么能干活呢？你赶紧进去休息，快点，快点。没事，阿姨，这不是跟君君在一起了吗？所以就坐坐。在一起？呃，我我是说在一起工作了。啊，对，肯定会经常过来打扰你，蹭蹭饭什么的，你就不要嫌弃我才是。你说到哪儿去了？你天天来阿姨这，阿姨才高兴呢啊！哎妈，你就让她做吧，她做饭老好吃了。正好你休息吧啊！哎，你这样休息一下。哎哎，阿姨，你就是来死了，你来，休息休息。没事没事没事，等我做饭啊！哇塞哇塞哇塞！呜，阿姨，你先把菜端过去吧，您别忙了，这边交给我就好。好好好。哎。吃懒做的，那小孩在里边忙着呢，真是。妈妈，你怎么知道我最近爱吃这个菜啊？哎呀，这是饭饭，你赶紧进去帮忙去，一会儿吃。香吧，阿姨，好香啊！哎，圆圆，快过来！来了，我帮你。多丰盛呀！来，阿姨，啊，新年快乐！新年快乐！新年快乐！祝我的君君，我的圆圆，新年快乐啊！新年快乐！快乐！哦，来吃吧，阿姨，尝尝我的手艺，嗯，看看怎么样。哎，圆圆，哎，你这个菜是怎么做的？我看君君也挺爱吃的。哦，这个菜啊，这个菜特别简单，我经常在家里边。啊，这个菜是我们团建的时候，袁总，呃，做给我们部门所有人吃的。他会做的菜可多了，各种菜系，什么肉啊，糖醋排骨，是不是？是不是？哎，是是是，那个阿姨啊。您要是喜欢吃的话，我常来您家，经常做给您吃。呃，我也可以把那个菜谱写下来，然后您记下来。啊，好啊，圆圆，那麻烦你了。不客气，来，阿姨，您尝一下。好，谢谢圆圆。不客气。来
，好好吃吗？好好吃，好吃的。吃吧。希望你以后有时间经常来，阿姨喜欢你。谢谢阿姨。我还记得你小的时候经常来我们家吃饭，你和君君有多好，阿姨是知道的。要不是君君的演讲稿被偷，君君就不会去医院。如果君君没有去医院，就不会突然间转学。如果君君没有突然间转学，就不会错过你们出国前的见面。啊，想想真是可惜呀、啊！那个偷将军演讲稿的人，才是罪魁祸首，才是最可恨的人。大姐，就那个人吧，我觉得他可能也不是故意要偷的。您能不能就不要记恨他了？阿野就跟你抱怨抱怨，今天想起来了，但是每次想起来都觉得特别可恨。圆圆，你这是做什么呀？你快起来啊！阿姨，我要向您坦白一件事情，当年。当年拿走将军演讲稿的人，就是我。我，妈妈妈，他当年真的不是故意的，他是想拿我的东西，然后拿错了。他真的，他很后悔做了这个事儿，对不对？对不对？我真的太后悔了，阿姨，我我我我我我真不是故意的，因我我我我特别后悔，我您。您今天要是不原谅我，我就不起来了。您就原谅我吧，我求你了，我求你了。小袁，来，起来说，我原谅你了。我，来，快起来，坐下，坐下，坐下。谢谢阿姨。阿姨，您真的原谅我了吗？我敬阿姨一杯。我向阿姨保证，呃，从今往后，我一定会好好保护将军。我我干了。先放下。阿姨怎么可能是那么小气的人呢？再说事情都过去那么久了，阿姨不会记恨在心里的。妈，说。来，小袁，阿姨敬你一杯。我先干了。你不喝吗？杯酒，阿姨要敬你，是因为你是君君的领导。你现在已经长大了，阿姨相信你不会再做出伤害君君的事情了。小袁，喝，我喝
这第三杯酒，阿姨要敬你。今天是新年，妈，新年新气象，妈。过了今天，以前的事情就一笔勾销了，咱们就翻篇了。小袁，新年快乐。我喝，我一定喝不是放假回家了吗？哦，哦，我没事，我就想过来看看有没有什么可以帮忙的。帮忙啊？那要不然帮我看看店？可以啊，你去吧。我跟你开玩笑的，我是说真的。去过节吧？啊，过节呀、啊、不好说，我呢得先回去补个觉。哎，你是不知道啊，昨天一小伙大半夜的跑到我们这儿喝酒，喝了半瓶就醉了，我们劝了好久才把他安全送回去。估计啊是受了轻伤，可把我们折腾到了半夜。还真是个有人。丽丽，你嘟囔什么呢？哦、oh, ，没有，我是说还真是个可怜人。是啊，这年啊跨得真闹心。哎，那这里就拜托你帮我盯一下了，我去补个觉，一会儿就回来。嗯，去吧，谢谢，新年快乐，新年快乐。新年快乐。徐丽，你不能哭啊！你这在上班不许哭，不许哭，不许哭，不许哭！这个对这个好一点，所以你就不哭了，很、哦、啊，你开心的。这两天在家好好上班，好好上班，不会哭。辛苦了啊！哎，不辛苦。我看你是客人，还帮着阿姨刷碗。应该的，应该的。刚才的事情啊，都过去了。来，阿姨请你吃苹果。哎，谢谢阿姨。
，甜吗？嗯，好甜。嗯，吃这么甜的苹果，嗯，有没有想过谈一场甜甜的恋爱呀、啊？阿姨，其实吧，我跟我女朋友就挺甜的。什么？你有女朋友？阿姨，啊，其实我早就和……别吃把这些都刷了。我招谁惹谁了？我，我不就是跟你女儿谈朋友吗？我买菜，我做饭，我洗碗，我还喝酒，我这是绝世好女婿啊！都是对的，丈母娘是最好的，丈母娘啊，永远都是对的，这碗就该洗。娟娟，嗯，吃块苹果，是吗？娟娟，隔壁那李阿姨的儿子就要回来了，咱们要不要见见？哎妈，别老想着给我安排相亲，这孩子真是的，你都多大了？妈妈希望你找一个男朋友，有人照顾你，我就放心了嘛。我上大学那会儿，自己照顾自己不照顾挺好的，别操心了啊。哎呀，别玩手机了，我跟你说正事儿呢。哎，娟娟，那个小编他有女朋友，你知不知道？嗯。怕什么怕？有女朋友往回领干嘛？马上立即现在给我送走！嗯嗯，老公，怎么办？我们君君，我们君君好像喜欢上了一个有有女朋友的男孩子，那个人。还是老袁家的儿子，看起来他们关系很亲密。但是他儿子竟然跟我说他有女朋友，我呸！这真是个渣男呐！老公，要不然你晚上过来，你把他带走。你说什么了？他好生气，让我把你赶走。阿姨端来一盘苹果，让我吃，问我甜不甜。我说甜呀、啊，就像跟我女朋友一样甜。对啊，结果阿姨就发作了，我都还没有说出来我。我阿姨，小袁，今天晚上可能要让你睡客厅了，你不会介意吧？啊，不用了嘛，我房间给他睡就行了，我跟你一起睡。女孩子的房间怎么能随便让别人睡？对，女孩子的房间怎么能随便让别人睡呢？阿姨，我觉得客厅挺好的，这沙发也挺好的，我我就睡客厅。啊，老妈，这是夏天的被子，现在冬天了会感冒的。不会，我身体好，阿姨。我我我我没事的，这这这被子挺厚的，我可以的。什么呀，将军？小袁身体好，怕什么？起来，回屋睡觉。你怕是太起来。阿姨早点休息。小袁，晚安。晚安，阿姨。丈母娘什么都是对的。
是不是怕你着凉嘛？你送上被子。我要走了。不行，帮我把被子暖一暖，我冷。我妈会出来的。我想你了。起床了，不要看到就完了。走、嗯，这个，走，嗯，妈、啊。啊，过来。我我可以解释给你听。靠边，轮不到你讲话。君君，你为什么不听妈妈的话？为什么执迷不悔？我怎么了嘛？我怎么就执迷不悔了嘛？你又气死妈妈是吗？他有女朋友，你知不知道？我看得出来你喜欢他，他没有打算跟他女朋友分手，你知道吗？君君，你赶紧给我回头。不要再让他回你了。说不定啊。来我们家，不知道你喜欢吃什么，阿姨就给你多做了几样。你看啊，这是日式的、中式的，这是西式的啊，想吃什么吃什么啊。我跟你说啊，最重要的，男孩子一定要多吃鸡蛋，鸡蛋是大福，你知道吗？所以呢，阿姨就给你多做了几样。你看，鹌鹑蛋、卤鸡蛋、煮鸡蛋、松花蛋、煎鸡蛋，还有荷包蛋。最重要的是。十全大补蛋，来，圆圆，把它喝下去。呃，我我，你不喝吗？俺妈
你让他先坐下来吃两口嘛。啊，也好也好，来，先吃饭，一会儿再喝。一定要喝掉这个，这个是最好的。来，圆圆，快，来，来。大姨啊，嗯，其实真的是太感谢您了。不过呢，说句真心话，我如果能吃到一口您亲手做的米线，就很满足了。圆圆，阿姨怎么可能忘了你喜欢这口呢？等着，等着，还真有呢。哼，我妈疯了，可能你才是她亲生的。我才疯了，那什么呀？呵，十全大米线来喽！呵呵，妈。你放什么？什么味道？没放什么，随便放了几样，呃，有当归呀、啊、鹿茸啊、海参呐、啊，还有灵芝啊。最主要的是这只鳖和羊腰。来，尝尝。哎，我妈把她压箱底的名贵食材全搬出来了，你要好好吃、啊。来，圆圆，都吃掉啊，就你一个人吃啊。来，我该从哪儿动筷子呢？先把这参吃了，这个特别有营养。我还是先吃米线吧。嗯，我跟你说，这汤才有营养呢，都喝掉啊。不好吃啊，阿姨。好吃是吧？来，吃鸡蛋，来，多吃圆圆啊。嗯，一定要多吃，我跟你说啊。嗯。哎呀，你吃什么你？这么多蛋，他哪吃得完？我是不是你亲闺女啊？一个女孩子吃那么多干啥？吃蔬菜就行了。吃蔬菜，吃沙拉。哎，阿姨，多吃。谢谢阿姨。阿姨，来，您也吃，吃个包子。阿姨啊，啊，这米线特别好吃，还是有您当年的味道。圆圆，未来呀，阿姨呀会给你做各种各样好吃的。谢谢阿姨，下次我来给您做饭，我的手艺也不错的。嘿。嗯，哎呀，不好意思，阿姨接个电话啊。喂，菜好吃吗？有时间吗？过来打麻将。今年哥打不了麻将，家里有客人。圆圆是吧？哎，叫他一起来呀，三缺一，顺便说了说吧。啊，那好吧，翠萍，行，那下午见啊。哎，好。爹，嗯，一会儿吃完饭，阿姨交给你一项光荣的任务。我吗？嗯。那什么任务呀？吃完了就知道了。吃吃吃，来。好。嗯。嗯。好吃吧？嗯。嗯。啊！好，我忘了一套最重要的，佛跳墙，阿姨去给你拿啊，等着。佛跳墙，你干嘛呢？下午阿姨约了朋友打麻将，我得负责露两手呀。打麻将而已，你至于吗？我妈已经够喜欢你了。这你就不懂了吧？所以说啊，还是女婿更懂丈母娘的心。谁认你做女婿啊？你臭不要脸的！我说，下午你可别出现啊。否则你会打乱我和阿姨的计划。他有没有天理了？我还是江家人吗？我找我爸哭去。哎，听我，这也差不多。哎呦，圆圆，你这只手表看起来老贵了。哦，还好。发财，这手表也就是一只中等价格的手表吧。圆圆，嗯，哎，不知道你现在在上海有没有买房了啊？阿姨的意思呢，就是年轻人嘛，在外面打拼啊，始终是要有一个稳定的家比较好，对吧？对对，阿姨说的对，我目前在上海买了两套房子，不过都是一些比较普通的小区的商品房。是啊是啊。
，圆圆那两套房子都不大的。圆圆，你年纪轻轻的就在上海买了两套房子，两套，是家里人投资的吧？啊，不是的，阿姨，我爸爸妈妈都是长期在国外，短时间内也没有回国的打算。这两套房子都是我自己为了方便工作自己买的。但你单位里的待遇。实在是太好了呀！那也要看项目吧。如果是小的项目的话，其实也比较普通。<笑>是啊，是啊。圆圆的单位呢，要是大项目呢，就能赚的钱多一些。嗯、啊，不多的啊。酒桶。哎，我杠了。哟<笑>。哎，圆圆，不能这么做排的哦。二桶。婉君，我等一下给你换个位置。你不能坐在圆圆的下家，是阿姨手气好。三万，一桶，一桶，二桶。哎呀，这我糊了糊了，哎呀，糊了，好了，这么大的牌，你点炮了。哎，这个是我大姨，阿姨手气真好，给钱给钱。哎呀，淑君啊，你真是小人之心。人家圆圆平时工作这么忙，哪有时间练习打麻将？还怎么可能做牌呢？啊，阿姨，您说的太对了，就是平时工作太忙了，所以其实没什么时间打麻将的。今天就是来和几位牌神学习的，阿姨不要嫌弃才好啊！哎，不嫌弃，不嫌弃，不嫌弃的，那就好，那就好。来来来，我们开始了，来吧来吧。八万，我糊了，大牌了呀！又是大牌了，阿姨，你们手气怎么都这么好呀？七，啊，糊了，阿婉，我又糊了，太好了！阿姨手气太好了，给钱，九条。哦，我又糊了，给钱，给钱，给来，给钱，给钱。哎呀，我好像糊了吧？阿姨，你们看一看，这牌是不是糊了？是的，糊了糊了，真的糊了，糊了糊了糊了糊了，哎呀，终于糊了呀！这些小筹码都给你，不用找了，不用找了。今天啊，阿姨赢你赢的真是有点不好意思。哎，你看阿姨，你这说的什么话？我是因为平时上班比较忙，没时间打麻将，这打的也不太好。今天能跟几位牌神一起打，真的是太荣幸了。哎呦，我就说嘛。牌品见人品，嗯，人家圆圆输了那么多，也不见得垮个脸啊，着个急什么的。以后啊，肯定是个绝世好老公。圆圆啊，阿姨是个直性子的人啊，我就不跟你兜圈子绕弯子了。你听我讲啊，阿姨的，哒哒哒哒哒哒哒哒，去去去去去去去去，这个局呢，今天是我约的，对吧？当然是由我先说了，圆圆，阿姨家的闺女是翠萍啊。不好意思，我打断一下啊，呃，我呢特别理解你们两个想问什么，嗯、呃，我们圆圆呢，她确实是比一些普通的男生就优秀那么一点点，<笑>但是呢，圆圆已经跟我们君君在一起了，他们两个已经是男女朋友了。哎，不对啊，你不是昨天才刚刚说过，圆圆不是君君的男朋友吗？淑娟。昨天我不是不好意思讲啊，我已经有女朋友了。那感情好，感情好。哎呦，我要回去做饭去了。哎哎，阿姨不玩了，再打八圈吧。走走，你们慢慢玩啊。那慢走啊，阿姨，下次再来玩哦。下次再来玩啊，阿姨。再约哈。怎么样，阿姨，今天表现的不错吧？相当成功，耶耶！其实吧，我打四头那会儿，我早就知道他要了。哎，阿姨，等一会儿。哎哎，阿姨，你这栗子怎么卖的？帮我拿两袋。二十几包，两袋四十。好，哎，刚好。谢谢你。圆圆，买这么多能吃得了吗？嗨，君君他就爱吃这些，我想着他喜欢吃，您肯定也爱吃，就多买一些。君君小的时候，他爸爸就特别爱给他买糖炒栗子。是呀、啊。那
。哇，元哥哥，你这好厉害啊！哼，怎么样，想学吗？嗯。不过，如果你想学的话，可得喊我三声圆圆哥哥哦。君君，爸爸，猜爸爸给你们带什么了？老，瓜子板栗。谢谢爸爸。你先跟圆圆哥哥一块吃。爸爸给你们做米线啊。嗯，圆圆哥哥，我们吃板栗吧。不吃。不，怎么样，甜不甜？还行吧。看来你不是很喜欢吃板栗吗？嗯，我比较喜欢吃，要不？你帮我剥，我来负责把它们吃掉。干嘛帮你剥？因为我手小没力气，以前都是爸爸帮我剥的，现在他去做饭了。那你刚刚给我那块，怎么剥的？用牙咬的。行吧，这样，你叫我三声圆圆哥哥，我就帮你剥。圆圆哥哥，圆圆哥哥，圆圆哥哥，来吧。来，甜吗？嗯。圆圆，谢谢你啊，谢谢你可以顾及着君君的感受。自从他爸爸去世后，他似乎一夜之间就长大了。此后，他就再也没有哭过。我不知道他是真的变坚强了，还是假装坚强。但我明白，他是怕我担心他。可他越是这样，我反而越担心他。不过现在有了你，阿姨就放心了。阿姨，这都是我应该做的。圆圆，你可不可以答应阿姨一件事情？阿姨，您说。阿姨希望，以后不管你跟君君的关系发生怎样的变化，或者你们之间发生了什么事情。阿姨都希望你善待娟娟，不要成为那个惹她哭的人。阿姨，您放心，我一定会好好对她，也不会让任何人欺负她。这辈子，我只会让她笑，不会让她哭。谢谢你，圆圆。噔噔噔噔，是那家吗？哇，我多久没吃了？哎，婷，包栗子是我的工作。嗯，最好了。圆圆，你看你把它灌成什么样了都？杨太太，这是我们年轻人情趣，你不懂吧？阿姨啊，这女朋友嘛就是要惯着，要宠着。嗯，来，我给您也抱一个。哎，圆圆，不用，阿姨一会儿吃了自己、哎。没事没事。来，您尝尝，看好不好吃？嗯、谢谢圆圆。不客气。来，你吃点橙子。好。我喝水噎着了。吃慢一点吧。来，呀，君君，你干什么？没事，阿姨，没事。哎，你真是，来，快脱下来，阿姨给你烘干。哦，谢谢阿姨。毛手毛脚的，你一天。没事。孩子，你没事吧？哎，兜里没有东西，拿出来。我没事，你擦擦你自己。没事。没事吧？真是毛手毛脚。M H， 元帅。这是怎么回事？这，将军，跟我进来一下。来，
君君，为什么不跟妈妈说实话？妈，我这不是怕您担心吗？你当初想去上海，妈妈就不同意，因为大城市压力大，人心又嘈杂。可你跟我说你要出去看看，妈妈没有拦着你。我不想让你干压力太大的工作，可你学的是相关的专业，妈妈也认了，是吧？但是你为什么把妈妈的话当成耳旁风呢？尤其是还埋去那种人心险恶的地方，我这辈子都不想听到他的名字。你为什么就不能听一回妈妈的话？尤其是你爸爸。俺妈，我以前是觉得投行只认钱不认人，但是经过这半年，我发现不是行业的问题，而是人心的问题。而且我真的挺爱这工作的。别说了，回去就辞职，这件事情我不能再妥协了。Thank you. 